and you are able to control uh, whatever uh, transactions you are making within the housing uh, construction space, but also you keep a record of it. I think I would like to stop there and ask for questions. Yes, thank you. We'll take two questions. We have five minutes for Q&A. Thank you. Um, I just wanted to know how uh, receptive has this um, innovation been received, uh, both in um, Kenya as well as in uh, South Africa, and maybe how long has it been used there? Thank you. So um, it's been very, very well received. Um, we've got we, we've gotten very good feedback from all the different users. But what we did was that during this period, we have been doing a closed uh, data, a beta testing uh, mission because we didn't want the, it to be all over the place and without being able to get the feedback because the main uh, purpose was to get feedback. But contractors have been very excited about this because it gives them jobs. Workers have also been very excited about this. In fact, uh, it is workers and construction uh, contractors who are bringing in customers because for them it creates a CV, you know, an electronic CV that they can be able to use moving from place to place. Uh, we have not really advertised much to the local people so that we have many customers and that was also a deliberate decision. We didn't want a situation where customers come in and there are no contractors to receive their jobs. And we also were using this period to uh, just make sure that the technology was functioning seamlessly. So right now we've had uh, uh, continuous use for the last like six months, starting with beta testing. And now we are at a point where in the next four weeks, we shall be going for a full launch, uh, you know, a launch where we allow for everybody to access it. But most of this time was functionality issues. Uh, in terms of uh, financial institutions, the uptake Every financial institution we have met has been very excited to take this on. But you know, financial institutions also have management systems. Uh, for example, uh, there are some who don't have really a housing product, but they're excited to go to this, and they need to go to the board level. What we are doing right now is working with some financial institutions that have products that are already within the housing space. Like we have a, a financial institution that has a landlord loan, you know, and so what you're doing is that we are deploying iBuild within that, how, uh, that uh, landlord loan facility so that they start seeing the benefits of uh, I, the iBuild platform in managing that. And then if they decide to go to develop a specific uh, uh, housing product, then they can benefit from uh, the, uh, the platform. But overall, the, 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 the feedback has been just wonderful. The only thing, the other thing is that it has been more in terms of can you improve this, can you improve that, and that's what we have been. That's how this platform has reached where it has reached. Yeah. Yeah. One last question. Hi, good morning. Um, I just had a quick question and checking how you ensure quality control of the build quality in terms of meeting building regulations or building code also the, the kind of the urban planning norms of the type of housing um, that, that has to be built? So, so beyond the uh, development of the app, this app has to succeed based on the relationships you build with other players within the housing sector or the housing space. So we've worked very closely to develop relationships with the uh, regulators of the housing industry. So for example, no contractor is registered on our platform unless it's registered by the National Con Construction Authority, for instance. So you see, we ensure that uh, there are other entities that are checking certain things before you come to our platform. We are working closely with the Architectural uh, Association of Kenya so that it is the membership of the Architectural Association of Kenya that will be providing, uh, uh, will be providing uh, designs we're also working with the Kenya Federation of Master Builders, which is like an association that brings together contractors. 
So one of the things that we've learned is that when you go to a new country, apart from the technology, you will need to spend time understanding the, uh, the ecosystem and develop the relationships that are required, that, which are the basis on which the app will then ride on. Otherwise, the app itself will not be like, uh, we are not providers of designs. We, we are a facilitator to bring in the players who are supposed to be playing that, to continue to play that, but we reduce the cost of doing business so that then their services become more affordable uh, the, in a way that they are not able to do that in the absence of technology. Yeah. yeah. Very, very last question for the francophone part. Uh, 10 seconds for the question. Uh, you have one. Thank you. So. Uh, just a question. How are you remunerated? All right, thank you. I, that's a good question. Yeah, we are not doing this for charity. We are a business. Uh, <laughs> yeah. yeah, so what we do is that we, we our, our revenue model is based on transactions. So we load a small transaction fees on all the transactions that happen within the app. That's why we have our wallet as part of this. But our costs are so low you know, it will be like, you know, doing uh, an ATM uh, withdrawal or something like that. What do we do with that? So we add uh, a small margin to that in terms of uh, um, percentage. But what's most important is that we are a low margin mass, you know, uh, you know high volume business. So the more the people we have, then the better. So we are, we are not trying to make it, to make every money on one person. We just want to make a little from every other. There are other... Um, Income streams, but I will, I will not talk about that. But that's our main income stream. <laughs> Thank, you. Thank you very much. Please give it up. Merci. Donc la, la prochaine session. Um, avant, avant. Uh, please be informed that uh, all the slides will be shared. Uh, so don't take pictures of the. So it will be shared. So as the photo. The photo will be shared of the the photo of the event will be shared. The slide will be shared to to all participants. So the next section uh, is about. Um, uh, excuse me, I want to switch it in French. So les, les leçons sur les produits financiers basés sur la façon dont vivent les ménages. La modératrice sera Madame Alison Sangana du Centre pour le financement du logement abordable en Afrique CAHF. Good morning. Um, as I was introduced, my name is Alison Shangana. I'm with the Center for Affordable Housing Finance, and I'll be the moderator for this session. If the panelists could actually come up to the front. So this session continues to focus on the lower end of the market, so the market below the mortgage market, and focusing specifically around incremental building and the processes for that. And we're going to be looking not so much at the supply side, but the demand side. So asking questions around what are the lessons we take from household experience about what kinds of products would be useful, how they would be designed, how they would be disseminated. We'll look at household experiences from the DRC, from Uganda, as well as from Cote d'Ivoire. I should first make an announcement that, unfortunately, Benedito Marambir um, from FSD in Mozambique was unable to attend, so he won't be joining us. But we have three panelists. That's Dorothy Baziwe at the far right-hand end, who is with Shelter and Settlements Alternatives, the Uganda Human Settlements Network. That's a little bit of a mouthful. But S-S-A-U-H-S-N-E-T. So she'll be sharing some experience from Uganda that we did around the Housing Investments Chronicles, which is essentially a study that looks at household experience in terms of how do people save money and build their houses over time? What are the decisions at a household level? The second uh, participant is Munya Tagma, who's with the Affordable Housing Institute, and she'll be sharing some research that was done on the housing economic value chain in the DRC specifically. And lastly, we have Mr. Vincent Kuaku 
from Habitat for Humanity here in Cote d'Ivoire. Okay. So let's start with Dorothy. Uh, there are two presentations and then inputs. Uh, good morning, ladies and gentlemen. I have been introduced, so I will not go back to that. Okay. Thank you. Sorry about that. Um, Ugandan technology is a bit different. <laughs> <laughs> so, uh, good morning again. I come from an organization called Shelter and Settlement Alternatives. As Alison said, it's a long name, but it's a long history as well. Uh, we work in Uganda, mainly in informal settlements and in the urban areas. We are a network organization that looks at advocacy, lobbying, capacity building of the communities, and we believe in the theory um, that the slum dwellers have nothing for us without us. So while I was looking around yesterday when someone asked the question, how many of you live in slums? And I put my hand up proudly, and then I saw there were only two hands. I got a bit worried. Um, we did a study in uh, Uganda on the housing investment decisions. How do people save? How do people um, address their housing needs? How do people actually get decent housing? And this was done with uh, partnership with uh, Center for Affordable Housing Finance. And we're looking forward to using the results from this study to be able to influence our regulators, our decision makers, but also us, the community people. How can we make better decisions for housing? Uh, this study was carried out in the central area, that is Kampala and the greater metropolitan area. So it didn't go far out of the town. Um, but some of these are what our findings are, as well as our interactions with different communities. The most dominant household type for informal settlements or for low-income earners are tenements. People live in these small houses. Yesterday I was hearing about the Zimbabwe case, and I was relating that to Uganda. It's very similar because people live with what they are able to afford at the particular time. So these tenements are basically one room house, but with uh, this one room house, there's multiple uses. So there's uses during the day, and then there's uses during the night. Uh, during the day, you have this place being a social place, an income generator, a, a kitchen, toy, um, normally the toilets during the day are outside, but when it comes to the night, this house becomes everything. It is storage, it is the kitchen, it is the dining room, it is the socialization area, it is also the toilet, because these people do not have indoor toilets. But this is what a tenement basically is um, used for in the, in the settlements. Um, when it comes to home ownership, in Kampala and the greater metropolitan area, it was realized that over 60% of the people living there are tenants. They're renting someone's house. No matter the size, no matter the formality or the informality, they're still renters. That uptake of mortgages in Uganda is very low. With the people that we actually interviewed or talked to, we found that only 4% of these people have actually gained their home ownership through mortgages. Reasons for that, interest rates are high. Um, the requirements for a mortgage are not, uh, not available for them. And also the time that it takes to pay back a mortgage and how much you pay back is very difficult for these people to afford. When it comes to rental housing, I want to dwell a little more on that. The rental prices from the informal to the formal side are really not, um, they're not systematic. They vary according to the places, according to the settlements. But we found that an average of 50,000, which is about $20 to 90,000 for the informal settlements. But this is also 
not affordable for some of the people that we work with. When it comes to changes in rent, these vary across the year. Normally for 12 months it's set, but after 12 months, normally landlords change. And in the informal side of it, that one can change every day, every week, depending on how good you look to your landlord. We have this joke in informal settlements that um, if your landlord finds you cooking meat, that day your rent will go up. <laughs> so when you see your landlord coming, you boil water and leave it at that. Um, the duration of stay for people in uh, the different settlements. We found that in renting, people normally stay in one place for about three years. Then they, they move either because of circumstances, because of income raise or income losses, because of the dynamics that are within the settlements. Then when it comes to the people who are homeowners, we found that those stay more like for 10 years and above because this is your investment. This is something that you're proud of. This is what you want to show as your legacy. So 10 years and above, people stay in one place. Timelines for housing development. How long does it take people generally to construct a house and occupy it? This was very varied because we had people from six months to 10 years and above. But what we realized is that housing in Uganda, housing development, is really an incremental process. No, no, very few people actually build their house at once in one go, and they're done with it and they occupy and all. These are because of different factors, um, housing finance, construction materials, approvals, land ownership. But for the timelines for housing development, we're looking at five to 10 years. And then something also very interesting is that the heads of the household actually make these decisions. There's very little um, participatory decision making in terms of housing development. The head of the household decides, I'm going to rent for one year, then next year I'll build a house, then, you know, despite the fact that they're varying incomes, but normally the head of the household takes a decision by themselves. Um, when it comes to sources of building materials, we find that most of these people, most of the Ugandans that we interviewed, they get their materials from local hardware stores. There are very few people who get from the direct, directly from the factory. There are very few people who get from hardware wholesalers. Most of them, most of our people go to a small store and get exactly what they need for that time and that period of their construction process. When it comes to modes of payment, highly, highly everybody uses cash. Cash was the most uh, documented source of material purchase. There are those who have the credit and other, um, other ways of getting materials but mainly because people do not know, do not have the knowledge that there's other products out there, like uh, Ronald was talking about with iBuild, but people are going for their documents, in, for, their, for their materials in cash. This is an example of um, housing construction costing and processes over time. This, household, this house was built at $13,200 $13, and it took a period of five to six years. But when you look at the costing, the foundation, the sub superstructure, the walling and all that, the time that it took and the investment that went into these different prices, you can see in Uganda, the roofing is such a lengthy process. So sometimes people will do the foundation and the walling or the superstructure and then wait until they have enough money to do the roofing. And then after that, they will wait another period until they can do the finishing. And then after that, they will be able to enter their houses. So it is really an, incre an incremental process.
And I feel that I have talked too much, so I will conclude. Some of the things that we think from this study and from our engagements with different income levels and communities, we feel that harmonizing the policy and regulatory frameworks in Uganda is very key to be able to unlock potential of housing in Uganda. We have a lot of policies on place, but we have gaps as well. And these policies need to speak to each other. Security of tenure reforms in Uganda. Uganda has a very complicated land tenure system, whereby it's four tenure systems, but in within the four tenure systems, there are also the informal land tenure systems. So we need um, land tenure reforms in our country if we're able, if we're supposed to help people to access security of tenure, which is a very important part of housing development. We talked about, uh, we've had, uh, over the last two days, we've had the issue of data. Data is very important. When we did this study, we went into different households and gaining the trust and actually getting the, act, the story from these people. It's not a day thing. It's not something that be, can be collated in a lab, a lab area or something. It is actual facts that we need that are able to inform our packages that we're developing. Data is very important and we need to get it right if we are to be able to provide practical solutions. When it comes to housing microfinance products, we need to capitalize on investment, on innovations and partnerships. Take for example the case that if a um, microfinance institution actually provided a household with the products, the materials needed for housing construction, why would this person need to channel the funds into something else? We come from, I come from informal settlements and when people are given money, they have very many needs. So how can we look at different innovations that can actualize housing development, but also keep the money safe for the microfinance provider? One housing cooperative of 30 people will not need 30 acres. They will need a maximum of four acres to comfortably settle. And that's when it's sprawling. But if it's high rise, if it's condominium, they will need even less. They'll need two acres or less. So we need to look at innovative ways of housing development. And the last point, as the power comes up, I think innovation is working. Um, the last point is we need to all rethink our risk management strategies. One of the things that drives interest high for, for informal settlements is risk. So if we can invest in microinsurance and we can also educate these people about microinsurance products, I'm sure we can have better housing finance products that work for different segments and different sectors. I thank you for listening.
succinctement pour dire que Habitat for Humanity Côte d'Ivoire est une ONG internationale d'origine américaine et que nous sommes présents en Côte d'Ivoire depuis 1999 où nous avons eu l'accord de siège et notre principale mission c'est de construire des logements à moindre coût pour les familles à faible revenu. Voilà. Donc nous avons pour zone d'intervention, disons principalement, c'est sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire, mais nous sommes principalement basés à 
dans les zones rurales et périurbaines. Donc les populations, notre cible, comme je l'ai dit, ce sont des personnes à revenus modestes, mais nous, nous, ne, nous ne construisons pas des maisons pour des individus. C'est-à-dire nous ne regardons pas l'individu pour construire la maison, mais c'est la communauté au fait. Nous nous basons sur la communauté pour pouvoir construire des maisons. Pour bénéficier des maisons, il faut être dans une, euh, dans une association, dans un groupement, ou appartenir à toute forme de, de groupe constitué. Et il faut pour cela euh, avoir aussi un des critères qui est vraiment euh, important pour nous, il faut avoir son terrain. Ça, ça, ça ce sont les critères de, de sélection. Donc je disais tantôt que nous avons eu deux, deux phases dans la mise en œuvre de notre programme. De 1999 jusqu'en 2012, où nous, étions, nous, a, nous avions une subvention du siège. Et cela a permis véritablement de construire plusieurs maisons dans les, dans les localités. Et ce, cela a favorisé aussi la mise en place de certains outils tels que euh, l'épargne pour les personnes qui, qui n'ont pas les moyens, permis également de rentrer aussi en contact avec certaines institutions pour permettre aux, à, ceux, à nos demandeurs de pouvoir se financer un logement. Pour la deuxième phase, depuis euh, 2012 donc jusqu'à maintenant, il n'y a plus de subventions, mais ce que nous faisons, ce n'est pas pour autant que le logement a augmenté, le, les coûts des logements ont, ont augmenté. Si, si cela s'est fait, c'est par suite de l'augmentation, par exemple, du, des coûts des matériaux. Sinon, nous faisons en sorte que les populations puissent bénéficier des coûts vraiment moins chers. Et comment nous faisons Nous organisons les populations, nous les formons. Hein, nous avons euh, un programme d'éducation financière où nous formons les populations, nous les formons à l'utilisation même des, des différents matériaux. Donc les populations participent aussi, disons, à la construction en gérant euh, les stocks de matériel que nous mettons à leur disposition. Et cela rend moins cher le, le coût des logements. Euh, pour ce qui est de... De, 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 disons de, de tout ce qui est autour de, des maisons, des constructions des maisons, nous avons parlé des difficultés que nous rencontrons. C'était des difficultés de financement parce que les, nos populations n'ont pas assez, n'ont pas des revenus réguliers. Donc, euh, les garanties qu'elles qu présentent aussi sont des, ne sont pas des hypothèques puisque pour pouvoir avoir des titres de, de foncier, c'est vraiment difficile. Et aussi, les banques ne font pas aussi confiance hein, aux, aux populations parce que, euh, comme je l'ai dit tantôt, souvent euh, les, les revenus ne sont pas vraiment satisfaisants pour pouvoir construire des, des logements. Dans un premier temps, voilà un peu ce que je voudrais dire. Thank you very much. That was helpful to have that insight. And thank you for your patience with the interruptions as we deal with power supplies. So our last input then is an experience in the DRC. Bonjour à tous. Uh, je suis Mounia Tagma de, du Affordable Housing Institute. Uh, nous avons mené une étude en République démocratique du Congo assez récemment. L'étude a démarré en juillet et s'est conclue uh, au début de ce mois-ci. Euh, sur la chaîne de valeur euh, du logement en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa et Lubumbashi, euh, avec euh, un, un focus sur la chaîne de valeur de l'autoconstruction.
Donc, euh, nous utilisons en fait un, une chaîne de valeur pour l'analyse de l'ensemble des écosystèmes de l'habitat qui peut s'appliquer aussi bien au secteur formel qu'au secteur informel. Euh, mais les deux marchés étant, étant des, des marchés de substitution, les gens vont vers l'informel parce qu'ils n'ont pas réussi à se loger dans, dans le secteur formel. Il était important pour nous d'examiner euh, l'ensemble du secteur. Euh, donc, pour ce qui est de l'autoconstruction... C'est une manière pour les ménages d'arriver à l'abordabilité du logement, arriver à, à se loger à un coût euh, auquel ils peuvent accéder. Euh, ma collègue a mentionné plutôt euh, euh, le fait que le lieu de vie et le lieu de production pouvaient se confondre euh, pour, pour arriver à cette abordabilité. C'est aussi quelque chose que nous avons constaté. Euh, L'autoconstruction est, euh, est essentiellement informelle. Et, euh, et le logement sert euh, le plus souvent à loger des familles multigénérationnelles, ce qui est encore une fois, euh, ce qui reflète un mode de vie traditionnel, mais permet aussi de réduire euh, les coûts de, de l'habitat. Alors, ça, c'est la chaîne de valeur. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard. Je voudrais euh, donner un peu de contexte sur euh, la République démocratique du Congo, donc un très grand pays, le deuxième plus grand euh, pays d'Afrique en, en superficie. Une population qui avoisine les 80 millions d'habitants, mais une population extrêmement pauvre. Euh, environ 64% de la population vit euh, sous le seuil de, de pauvreté. La population est urbaine à 43%, mais le taux d'urbanisation euh, s'accroît rapidement, donc les besoins en, en logement euh, également. Euh, la population est, est de 13 millions euh, à Kinshasa, donc une grande partie de la population concentrée à Kinshasa, mais également une grande partie des besoins euh, annuels en logement euh, concentré à, à Kinshasa. Le déficit est actuellement estimé à 3,9 millions pour l'ensemble de la RDC, mais plus de la moitié de ce déficit se concentre euh, sur, euh, sur Kinshasa. Donc pour, ces, pour cette étude, nous avons mené une étude documentaire. Nous, nous avons également mené des entretiens avec des parties prenantes, les parties prenantes au niveau du gouvernement, du secteur privé, euh, des, des institutions financières, des productions de matériaux, de construction, etc. Euh, nous avons mené plusieurs entretiens auprès des ménages, donc 36 entretiens. Cette partie-là de l'étude n'est pas une, une étude quantitative. Il s'agissait davantage de mieux comprendre euh, les difficultés auxquelles font, euh, font face les ménages. Euh, L'étude s'est davantage concentrée sur, le, sur la partie offre que demande de la chaîne de valeur de l'habitat parce qu'il y aura une autre partie de l'étude à venir. Euh, en fait, une étude complémentaire, pas une autre partie, mais une, une étude complémentaire euh, qui, euh, qui est similaire à ce qui a été fait en Ouganda, qui examinera un peu mieux les différentes étapes du processus du point de vue des ménages. Euh, là, il s'agissait davantage euh, de nous orienter vers les difficultés que pouvaient rencontrer les ménages euh, et, 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 et croiser ces données avec euh, les autres informations euh, rencontrées. Nous avons également mené euh, une étude auprès des, des distributeurs et des producteurs de matériaux de construction, donc toujours à Kinshasa euh, et Lubumbashi. Donc, euh, pour ce qui est de, de la chaîne de, de valeur du, euh, du logement abordable, bon, plusieurs chaînes de valeur vous ont été proposées et présentées euh, euh, depuis hier. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de la chaîne de valeur. Euh, je vais juste vous présenter, me focaliser sur les, euh, sur les maillons euh, de la chaîne de valeur qui ont, qui ont été considérés comme particulièrement faibles ou qui sont le plus pertinents à l'autoconstruction. Euh, alors, je vais commencer par le foncier. Le foncier constitue euh, un défi majeur pour l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau du secteur formel ou du secteur in informel. Le foncier est rare et cher. Euh, il y a des risques d'occupation euh, qui, sont, qui sont importants. Les risques de spoliation foncière aussi sont importants parce que les titres de, 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 de propriété en fait, sont, euh, sont dupliqués. On retrouve plusieurs personnes qui, qui, ont le, qui ont un titre de propriété pour une même propriété. Beau, énormément de problèmes liés à ces titres, titres fonciers qui représentent plus de 80% des contentieux devant, devant les tribunaux. Euh, les promoteurs se plaignent aussi. Théoriquement, l'ensemble du foncier appartient à la base à l'État, euh, qui les cède aux, aux acteurs avec des, euh, des contrats de bail de longue durée. Et les promoteurs se plaignent également qu'il y, qu y a un manque de transparence euh, au niveau de, des prix, parce qu'on se retrouve avec des, des terrains qui sont à proximité, dont, euh, qui ont des Il 
l'infrastructure. L'infrastructure est globalement faible, que ce soit au niveau du secteur formel ou du secteur informel, mais évidemment avec des impacts plus grands sur le secteur informel. Le taux d'électrification global du pays est à 9%. Euh, L'accès à l'eau potable est à 52%. Euh, l'assainissement, le, les, les, les voies de transport, euh, tout, toutes les infrastructures de manière générale sont, sont assez faibles, ce qui représente un coût supplémentaire pour le logement au niveau des ménages qui doivent compenser cette absence d'infrastructure au niveau des promoteurs également qui, qui, doivent, euh, qui doivent la compenser ou qui se retrouvent avec des difficultés de vente avant par rapport d'infrastructure. Euh, The uh, infrastructure is, is relatively low uh, in the formal and informal sector. Electricity, uh, for instance, is only 9%. Access to the, the formal um, electricity network across the DRC. Um, for clean water, it would be 52%. Um, and the lack of infrastructure, the transportation, sanitation, uh, water, electricity represents an additional cost to all stakeholders uh, in the housing sector. Households for self construction or real estate development. In terms of urbanism, the plans of urbanism in the Republic Democratic of Congo are for the most part obsolete, which means that the majority of the land that is currently developed is not covered by the text of the law existing. Pour chaque promoteur euh, qui, qui veut euh, commencer un projet doit demander l'autorisation au cas par cas. Et ça va générer un certain nombre de problèmes. Par exemple, si moi, promoteur, je décide de demander une autorisation pour un projet résidentiel de Westanding, et il se trouve que ma démarche aboutisse, le promoteur enfin, l'acteur économique sur le terrain voisin pourra demander une autorisation dont le, le résultat risque de concurrencer mon projet. Donc soit un projet similaire qui va concurrencer le projet, à mal euh, le business plan que, que j'avais mis en place, soit un projet qui va être différent, par exemple un projet industriel pour, pour caricaturer, pour, pour schématiser, euh, qui va faire que mon projet ne va pas présenter la même attractivité pour, pour les clients. Euh, toujours dans le cadre de l'urbanisme, donc ces difficultés en matière d'urbanisme vont, vont faire que les, les ménages euh, à plus faible revenu dans nos constructions ne vont pas se retrouver avec, euh, avec les, les meilleurs projets. Parfois, les terrains ne sont pas réellement constructifs, mais ils présentent un risque pour les populations, un euh, risque d'éboulement, par exemple, euh, ou alors euh, un risque d'éviction, encore une fois, parce que l'éducation n'est euh, pas certaine. En termes d'urban planning, le main issue est que les plans de plan sont obsolètes, donc le plan qui est développé actuellement n'est pas couvert par les existants textes. Uh, which means that every single um, economic player will have to request a special authorization for the, for the plot of land, for a resident, residential project or for an industrial one and so on. And which also means that you have uncertainty about what's going to happen not only on your own plot of land uh, after you put in a certain amount of investment, but also on the neighboring plot of land, which can have uh, Ultimately, projects that will be uh, competitors to your own project, which you wouldn't have necessarily foreseen in your business plan. Projects that will make your own project uh, unattractive. For, for instance, let's say you have a residential project and the, the neighboring project is an industrial one. Um, in terms de, de financement, uh, alors, au niveau de, de l'autoconstruction, on a essentiellement de l'autofinancement pour plusieurs raisons. Donc euh, l'inclusion financière en République démocratique du Congo est très faible. On a un taux de, banque, de bancarisation qui est proche de 6%. Donc euh, l'inclusion financière n'est pas uniquement un problème pour les, pour les ménages à bas revenus, c'est un problème global. Euh, donc les, les ménages vont essentiellement compter sur, euh, sur des réseaux de financement informels ou sur leurs propres euh, leur propre ressources. Ce qui va faire que la, 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 le processus de construction va être incrémentale. Alors, le processus de construction est incrémental pour plusieurs raisons. Euh, la première, évidemment, est évidemment le financement. On va financer au fur et à mesure des de ressources que l'on aura. Euh, le processus d'autoconstruction est également incrémental parce qu'on va construire au fur et à mesure des besoins en logement. Donc la famille s'agrandit, on a un moment où plusieurs éléments de la famille qui viennent, viennent s'ajouter. Et le processus d'autoconstruction est, euh, est incrémental en raison de la, du coût et de la disponibilité à la fois des matériaux de construction euh, et des services liés à la construction. 
parfois il y avait le dessus de, de certaines ressources, que ce soit des ressources en matière de matériaux ou de choses services. Et, et ça, à certaines périodes de l'année également, les équipes sont plus élevées parce que les qu'on se peut dans des conditions météorologiques pour permettre. In terms of financing, uh, for self-construction, it will mainly be self-financing um, because financial inclusion in the DRC overall and not just for low-income populations is very low. Uh, it's, it's estimated at 6% uh, of the population. Um, because of financing, but not only because of financing, uh, self-construction will be incremental. People will build as they are able to mobilize financial resources. They also build incrementally uh, as uh, depending on the availability and price of construction materials because they fluctuate a lot, they, they vary a lot. The availability and price of services related to construction and uh, based on the, on the needs for, uh, for housing. So as households, uh, household size grows, the, the need for a larger housing will, will, also, in, will also change. Um, les, la, le, la finance du logement donc, est très limitée, mais, mais elle existe. Euh, cependant, les, les taux d'intérêt restent très élevés, même en dehors de la microfinance. Il y a une grande volatilité dans, dans les taux d'intérêt euh, qui a été observée au cours des dernières années. Les maturités sont trop courtes et ne permettent pas de construire un logement. Alors, elles vont permettre de financer le, une rénovation ou un agrandissement, mais pas nécessairement une, une construction nouvelle. Euh, un autre risque majeur pour les ménages euh, en RDC est que les prêts sont libellés en dollars. Donc le, les institutions financières font porter l'ensemble du risque de change euh, aux emprunteurs, euh, ce qui peut faire qu'en cas de, de dévaluation du franc congolais, euh, le, le coût euh, réel du crédit va, va augmenter pour, euh, pour les ménages. Euh, L'accès au financement à long terme ne semble pas être la principale raison pour, pour laquelle les banques euh, ne prêtent pas suffisamment en République démocratique du Congo. Dans le cas précis de, de la RDC, même si on entend beaucoup euh, dans la région que l'accès aux ressources longues peut poser problème, dans le cas précis de la RDC, il semblerait que les, que les difficultés soient au-delà même de l'accès au financement à long terme et, et soient, soient liées à, à, à la macroéconomie de, de manière plus, plus générale. Euh, il y a également des, des risques euh, inhérents au logement, euh, au-delà du financement, mais plus spécifique, plus spécifique au logement et encore plus spécifique à l'autoconstruction, parce que dans le cadre de, du prêt Habitat, euh, les banques généralement financent un produit qui, qui est la maison, qui est l'appartement, qui, qui, qui est le logement. Dans le cadre de l'autoconstruction, réellement, il s'agit de, de, de financer un processus qui très souvent est peut-être étalé dans le temps pour, pour diverses raisons, même quand les ressources financières sont, sont là, et, et qui nécessite de la, part, de la part des banques une certaine compréhension de ce processus de construction qui n'est pas évidente et qui est beaucoup plus complexe que de financer simplement une, une maison. Donc le, le, le financement représente un, un défi majeur, mais il représente également une, une, une opportunité importante parce qu'il parce qu y a beaucoup à faire pour répondre aux besoins des populations, pas uniquement en termes de euh, formel contre informel ou hypothécaire, crédit hypothécaire euh, contre crédit hypothécaire, mais également en, en termes de, de réponse aux, aux besoins des populations par rapport à, par rapport au, à leurs revenus, qui, qui, qui ne sont pas uniquement informels, mais qui sont également irréguliers. Et, euh, et par rapport à, à la complexité des modes d'occupation, qui, qui ne se reflète pas nécessairement dans le... Euh, qui ne se reflète pas nécessairement dans, dans les modes, dans les, dans les, les, les modes légaux d'occupation. L'occupation va être la propriété d'une ou deux personnes, avec euh, éventuellement un crédit qui, qui va être attribué à cette, cette, euh, cette personne ou ces deux personnes, alors que l'occupation ré réellement est, est une occupation euh, par une famille multigénérationnelle. On retrouve dans le cas de, du locatif plusieurs membres de la famille qui vont contribuer euh, au, au paiement du loyer, 
euh, on ne le retrouve pas nécessairement dans, dans les modes de, de propriété. Ça pourrait être une opportunité pour, euh, pour les, les, les institutions financières. Je vous donne encore trois minutes si possible. Je suis navré et après on va... Je suis désolé. Hein. Bien sûr. Alors je vais, je vais conclure par la construction euh, et après on pourra couvrir davantage dans, dans les questions-réponses. Euh, donc mon collègue de iBuild a, a dit plutôt euh, au sujet de, de, des ménages pour la construction qu'ils ne se souvenaient pas euh, de ce qu'ils avaient payé pour, euh, pour la construction. Et c'est totalement vrai en République démocratique du Congo aussi, parce que le processus de, de construction s'étale dans le temps, parce que les prix varient, euh, donc, donc on ne donne pas réellement, on n'attribue pas réellement le coût réel euh, au, au logement. Il y a énormément de déperditions dans l'autoconstruction qui sont liées non seulement au fait qu'il n'y a pas d'économie d'échelle parce qu'on ne, ne va construire qu'un logement unique, mais pa parce qu'il y a également un étalement dans, dans la durée. Euh, il y a de mauvais stocka un mauvais stockage des, des, des matériaux de construction euh, très souvent sur le site même, sur le chantier même de la construction. Euh, il y a certains matériaux qui vont être fabriqués sur place, notamment les briques. Euh, les défis liés à la construction, on peut les résumer en termes de prix, euh, de qualité et de disponibilité, que ce soit au niveau des matériaux de construction ou des services liés à la construction. Euh, on a constaté qu'il y avait une grande variation de, des prix euh, dans le temps, mais également dans l'espace au sein même de, de la République démocratique du Congo, ce qui s'expliquerait notamment par des coûts euh, à l'importation importants. Euh, alors c'est des coûts formels et informels à, à l'importation, euh, mais également à des coûts de transport euh, très très importants, qui expliqueraient les variations générales. Alors les coûts de transport s'expliquent par une infrastructure faible, euh, par des coûts de, de carburant qui sont beaucoup plus élevés que dans les autres pays de la région et par des barrages euh, formels et informels sur les routes euh, qui prélèvent des taxes euh, sur les transporteurs de matériaux de construction, ce qui grève davantage le, le coût euh, pour les ménages, le, les, pour tout le monde, mais particulièrement pour les ménages euh, les, les plus faibles. Euh, en, ce qui, euh, en ce qui concerne les opportunités en termes de, de matériaux de construction, donc justement parce que les coûts à l'importation sont élevés, ça pourrait, ça pourrait créer des opportunités de production euh, localement, et c'est déjà le cas notamment avec, euh, avec la résurgence de, de matériaux traditionnel qui aujourd'hui commence à être produit de manière industrielle pour une meilleure qualité pour un, et pour un, un meilleur coût. Euh, mais ces opportunités sont limitées parce que, parce que le marché de ces entreprises est également limité euh, à la RDC pour ces, pour ces entreprises parce que les coûts ne sont pas uniquement import, importants à l'importation, ils sont également importants à l'exportation. Mais ce qu'il faut retenir de, de tout ça, c'est que les défis sont importants, euh, mais ils représentent aussi des opportunités importantes. Donc, je viens de le dire dans le cas de la construction, mais également au niveau du financement. Euh, au niveau de l'infrastructure, c'est une, une opportunité pour, euh, pour les, les, les fournisseurs d'énergie solaire, notamment. Euh, donc, les opportunités sont nombreuses. Merci de votre attention. Cinq minutes de Q&A, s'il vous plaît. Merci. Tout, everybody talked? OK, cinq minutes de Q&A. Merci. OK, thank you. Um, I think we just have a few moments. We're heading into tea, but let's just give ourselves an opportunity for one or two questions, and the rest can be done on an, on an individual basis. Please. Okay. My, my name is Emmanuel from FMDQ, O2C Securities Exchange, Lagos, Nigeria. Um, listening to the last speaker and looking at our slides, yeah, listening to the last speaker and looking at her slides, all you need to do actually is to delete the name um, DRC and put in Nigeria. <laughs> I wrote down all the points, all the issues from multiple t taxation, uh, uh, police issues, uh, fuel costs, uh, uh, importation costs, exchange rate risk, dollar, uh, denominated uh, uh, loans, every single item it's as if you're just talking about Nigeria. Mm -hmm. And so it, it looks like we have a common problem. And if you have been able to identify a common problem, there should be some semblance of a solution that can cut across the different markets. So, so I, 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 the question I want to ask is, to what extent can technology actually help us to, for example, address some of these uh, issues? For example, land titling. Um, the, the issues around uh, um, power. Can you accelerate your question? Yes, okay. issues, around, issues around power. And um, those two things, m m mainly land titling and then access to power. Uh, we, we, we take the second question so that. Mm -hmm. Okay. 
Yeah, thank you very much for very interesting presentations. Uh, I especially enjoyed the presentation from Uganda. Um, I know that the focus is on the lower market segment, uh, but I'm just wondering, the, the informal sector, um, but I don't think there was any addressing of the fact that, you know, we need to really, when you talk about incremental housing, aren't you perpetrating the growth of slums? in a way, and that goes contrary to, you know, SDGs 11, that is moving people away from slum drains. So are there sort of programs in place, either by city governments or national governments, with a view to either in situ slum upgrading or off-site slum upgrading as a means of lifting people out of those normally poor con living conditions in which they find themselves to better living, you know, as so a way of improving the human development index of these uh, cities, Thank not you. to mention Thank you. countries. Thank you. Um, Thank you for your question about, uh, <laughs> about technology, uh, land, and power. Uh, yes, it is true that a lot of the issues that we encountered in the DRC, um, we can find in other countries in the region. However, there are some specificities uh, specifically related to, to the DRC because of the size of the country, uh, because uh, infrastructure is uh, particularly uh, low, and because the DRC has had um, macroeconomic slash political issues uh, over the last two years that we do not necessarily encounter in, 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 uh, ac across the continent. Um, I totally agree that technology can help resolve a lot of the issues. Um, the presentation we had earlier with iBuild, I think, proves it uh, when it comes to construction. When it comes to land, I think technology can help a lot in terms of uh, transparency. A lot of the issues uh, exist because there is, um, there is inadequate access to information or insufficient access to information. And um, we, we also need uh, the government to, to help us with that and, and a political will uh, to, to help resolve the, 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 the issue because technology will just be a tool. Um, in, in terms uh, of power, yes, there are innovations in terms of... Um, of uh, of power and electricity and, and, and energy. Uh, but again, the, the cost can be quite high for an individual household um, to, to use them, to access them. So again, we need the governments to, to support that and to create, them, to create an enabling environment uh, or ways for households to, to come together and access those technologies at a lower cost. Thank you for your question. Um, thank you for the comment, the question, about uh, incremental housing. It's not looked at as trying to increase the number of slums or the shanty houses or um, informality, but it's looked at as an approach that is affordable, that is planned, and that will actually reverse the situation of slum that, uh, as we have it. So we're looking at it in a way that it can be designed, it can be well planned, and it can be affordable for the person that is doing the incremental housing. And it is also an initiative towards in-situ development. Because if you're able to replan the area where you are, you do not have to do something that is way above your affordability, but you can do an incremental house as long as it is planned and it's well thought out. Thank you. Okay, thank you. One last question. Okay, one last question. Okay. Merci. Merci. Et ma question s'adresse à la RDC. Et vous avez parlé de... Est-ce que vous pouvez donner la question en 10 secondes, s'il vous plaît Vous avez parlé de, 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 des populations qui se retrouvent avec euh, des titres fonciers ou des titres de propriété. Plusieurs euh, personnes se retrouvent avec euh, des, titres de foncier, des titres de propriété. Mais au même moment, vous dites que c'est l'État qui vend des terres. Et je ne comprends pas parce que moi, je viens du Togo. Au Togo, nous avons ce problème parce que les terres appartiennent à la collectivité. Et l'État est en train de vouloir résoudre ce problème en rachetant, en rachetant les terres. 
Mais en RDC, je n'ai pas très bien saisi comment l'État peut vendre des terres à plusieurs personnes. Merci. Et ça sera la dernière question. Merci. Merci pour votre question. Ça va me permettre de clarifier. Donc, les, les terres appartiennent à l'État, mais elles sont cédées euh, aux acteurs économiques et aux, et aux particuliers.